Good morning students. I am Tesslin Joseph, your physics teacher. Welcome to another session of waves. In the last class we studied about how we can represent a plane progressive harmonic wave. Its displacement equation for its displacement has been derived. In today's class we are discussing about energy density for a plane progressive wave consider a progressive wave which moves in the forward direction when a progressive wave moves in the forward direction there is a transfer of energy from one part of the medium to another part in the direction of propagation of the wave that is why we a progressive wave we consider it forward direction we move it move it there will be transfer of energy from one part of the medium to another part in the direction of propagation of the wave the total energy of the particle of the medium medium the medium particles in the total energy in the medium partially kinetic partially potential the equation of plane progressive wave can be written as in the Kanya class we will derive the equation on y equal to a sin 2 pi by lambda into vt minus x. The velocity of any particle is given by velocity in a conduit and displacement area angle uh, in a differentiate area with respect to time that is dou y by dou t equal to we the equation differentiate 2 pi v a by lambda cos 2 pi by lambda v t minus x. We will with respect to t and differentiate x constant item remain chain. Now we are considering an infinitely thin layer of the medium. Media thin one layer layer constraint. Parallel to the wave front at a distance x from the origin. Let the area of the layer be unity. If we add the area, the area is the unity. Thickness and the height of dou x. Angani angle volume is the area into thickness. That is 1 into dou x. The density the formula is the density equal to mass by volume. Or that is mass mass equal to volume into density. Volume then value substitute here dou x into 1, which is equal to rho dou x, where rho is the density of the medium. Clear I electron mass density formula mass in the value value. Area 1 is thickness dou x so volume is dou x into 1. So, we can calculate the value for mass of the layer. Kinetic energy of the layer equal to K equal to half mv square. Kinetic energy is general equation on half mv square. Mass is the velocity of the value. So, substitute these values in the equation. That is half mass in the value rho dx. Velocity nor in a dou y by dou t and a whole square. Value substitute here uh, rho by 2 dou x dy by dt in a value 2 pi v a by lambda whole square cos square 2 pi by lambda v t minus x equation 1 nighted. Clear I lay the number kinetic energy on a half mv square on a mass in the value substitute. Edu. Uh, velocity the value substituted. Force acting on the layer. We will consider the layer le, acting on the force. Force in the general equation mass into acceleration. Anu. Mass substituted edu, acceleration nu arne, uh, dou square y by dou t square. Anu. So, rho dx we will differentiate here. Dou y by dou t we will differentiate here. So, we get 2 pi v by lambda square a sin 2 pi by lambda vt minus x. Some students 
ഡോ വൈ ബൈ ഡോ ടി ഇതാണ് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ആ ടു പൈ ബൈ ലാംഡ വി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ടു പൈ ബൈ വി ബൈ ലാംഡ വോൾ സ്ക്വയർ എ ഇൻറ്റു കോസിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ സോ വി ഗെറ്റ് മൈനസ് ലാംഡ ഡോ എക്സ് ടു പൈ ബൈ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ വോൾ സ്ക്വയർ എ സൈൻ ടു പൈ ബൈ ലാംഡ വി ടി മൈനസ് എക്സ് ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇഫ് ദ ലെയർ ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ത്രൂ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി വൈ ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ലെയറിന് കൊടുക്കുകയാണ് ഡി വൈ ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ വർക്ക് ഡണിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം ഫോസ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ഫോസ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൈ മൈനസ് എഫ് ഡി വൈ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എഫ് മൈനസ് ആണ് ആ മൈനസ് മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആയി റോ ഡോ എക്സ് ടു പൈ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ വോൾ സ്ക്വയർ വൈ ഡി വൈ ഇപ്പം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വൈ ഡി വൈയുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു വൈ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സോ അവർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഹാഫ് റോ ടു പൈ വി ബൈ ലാംഡ വോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വൈ സ്ക്വയർ ഡോ എക്സ് ക്ലിയർ ആയോ വർക്ക് ഡൺ നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി ദിസ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ ലെയർ ബിക്കം ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അറ്റ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ അപ്പം ഈ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ബി ഇക്വേറ്റഡ് ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ദർ ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ ലെയർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ നേരെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് റോ ബൈ ടു ടു ബൈ വി ബൈ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ നമ്മൾ വൈ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം വൈ സ്ക്വയർ ആണ് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എ സൈൻ ടു പൈ ബൈ ലാംഡ വി ടി മൈനസ് എക്സ് വാല്യൂ എ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ടു പൈ ബൈ ലാംഡ വി ടി മൈനസ് എക്സ് അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് So we get lambda by 2, 2 pi v by a lambda whole square sin square 2 pi by lambda v t minus x. The equation 2i to elegate. Do x soon do that. Do x no re that. For that. Total energy of the layer. പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തെടുക്കുക ഇവിടെ ഹാഫ് ഉണ്ട് റോ ടു പൈ എൻ എ അതായത് വി ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ടു പൈ എൻ എ ഹോൾ സ്ക്വയർ റോ ഡോ എക്സ് പിന്നെ എന്താ റിമെയിനിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് കോ സ്ക്വയർ ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു വി ടി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ടേമിലുള്ളത് സൈൻ സ്ക്വയർ ടു പൈ ബൈ ലാംഡ വി ടി മൈനസ് എക്സ് നമുക്കറിയാം കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് സോ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു വൺ അവർ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ ലെയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഹാഫ് ടു പൈ എൻ എ വോൾ സ്ക്വയർ റോ ഡി എക്സ് നമുക്കിനി മീഡിയത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദ മീഡിയം വിൽ ബി ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിമിറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ It is energy equal to integral 0 to 1 half 2 pi n a square rho dx. We integrate the number dou x in the value of the value. x i to mari, we will limit to apply to the value of 1 i to change it. Half 2 pi n a whole square rho. Or 
bracket remove chayithu yinipo, we can write 2 pi square n square a square rho. This is the expression for total energy per unit volume or energy density. Energy density does not depend on distance x and time t. Equation in a clear another. Uh, it does not depend on distance x and time t. Next, we will energy flux or energy current. For a progressive wave, the quantity energy flux or energy current is more important than energy density. Energy density is more important than energy density. Energy current is energy current and energy flux. Then it defines the rate of transmission of energy across unit area of the wavefront. Rate of transmission of energy across unit area of the wavefront is called energy flux or energy density. The line of where we will define energy density, energy density into wave velocity. Energy density into wave velocity. Product of energy density and wave velocity. Energy density is energy by volume and wave velocity is displacement by time. One uh, displacement is type of rate of energy. That is energy by time divided by area. To change 2 pi square n square a square rho v. Rate of transmission of energy across unit area of the wavefront is energy flux or energy current. So, in the value it is obtained as 2 pi square n square a square rho v. Next, we will term intensity of the wave intensity of a wave intensity of a wave is defined as rate of energy flow per unit area is called intensity of wave topic so we can say intensity of a wave is equal to energy current or intensity i equal to 2 pi square a square n square rho v Intensity of a wave, equation in the clear on it is proportional to a square or amplitude square. In the case of plane wavefront, the amplitude and the intensity do not change with the distance. Like plane wavefront in the case, like amplitude and intensity, uh, distance and intensity change. Here. Now let us suppose a point source emitting spherical waves giving out W energy per unit time. Spherical waves emit in the point source we imagine. Assuming the point source as the center, if we take a spherical surface of radius R, then its surface area will be 4 pi R square. Now the point source originated in the spherical surface constraint. Point source as the center, if we take a spherical surface of radius r, then its surface area will be 4 pi r square, spherical r. Hence, intensity i at this surface, distant r from the source is given by i equal to incident energy per unit time divided by area. I number to define the rate of energy flow, that is incident energy per unit time divided by area that is equal to w by w in a defined as energy per unit time area 4 pi r square thus intensity i is proportional to 1 by r square which is inverse square law the waves emitted from a point source are spherical in shape and they consist of spherical expanding wave fronts in the case of plane waves, amplitude A is constant and the displacement is given by y equal to A sin 2 pi by lambda Vt minus x. But for spherical waves, I is proportional to 1 by R square 
and i is proportional to a square so spherical waves in this amplitude e equation is combine cheyittu namukku a equal to a by r where a is a constant hence equation of a spherical wave is given by amplitude inde sthanathu a by r nu kodukunu baaki adhe pole ana sin 2 pi by lambda into vt minus x ini namukku problem cheya inne if in air a plane wave of frequency 256 frequency nu ana n aanu n inde value thannittunde amplitude 1 by 1000 millimeter is produced. Calculate the radiated energy per unit volume and energy current. That is the energy density on a radiated energy per unit volume. Energy current is not Velocity of sound is the density of air. Energy density equation is 2 pi square a square n square rho. Okay, we have the data is the n in the value the amplitude is the millimeter and meter convert substitute next energy current is energy density into velocity multiply so we get expression for value for energy current next question spherical waves are emitted from one watt point source in an isotropic medium Calculate the intensity of wave at 1 meter distance from the source. Intensity the equation and the spherical waves in the case of incident energy per second. That is the 1 watt divided by area. Area is 4 pi r square. So, that is the intensity the value of the value. Problems are not uh, question. Thank you.